Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Crusader Kings 3 hier auf GenX Reloaded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir, ja, wie gesagt, wir sind zurück im Kaiserreich. Mussten in der letzten Episode leider von Kaiser Tankmar Abschied nehmen. Er ist, äh, ja, er ist verstorben. Und sein Sohn äh, Michael der Zweite hat dadurch die Krone geerbt, hat sich aber eine neue Idee geben schmieden, beziehungsweise hat eine andere Krone im Gebrauch als sein Vater und äh, naja hoffen wir, dass das die einzige Veränderung bleibt, denn wie ich ja in der letzten Folge schon sagte, war Tank mal eigentlich ein recht beliebter König, äh, Kaiser und es wäre natürlich schade, wenn Michael das alles wieder kaputt machen würde wir sehen ja auch seine Frau äh, Sophia und eines seiner Kinder, seinen Sohn Tankma, benannt nach seinem Vater, sein Erbe, 15 Jahre jung. Und äh, da müssen wir dann demnächst gucken, ob, ob beziehungsweise ist er vielleicht schon, ähm, ist doch nicht, geht noch nicht, nicht, ist noch nicht verlobt, Mann. Aber er ist auch gerade als Geisel gehalten. Das heißt, ich müsste den erstmal wieder zurück. Oh. So, ja. Hier die dänische Grip. Dänische. Ich weiß es gar nicht, wie die heißen. Die norwegischen Bomben. Ist ja hier, hat sich bis hier ausgebreitet. Und da müssen wir dann natürlich gucken, was wir da machen. Ich habe keinen Ufer. Ich habe nur noch... Auch niemanden, der das machen kann. Geil, du machst. Was haben wir hier am Königshof? Mörder und Priesterlöcher. Ein blasses Individuum, das aussieht, als hätte, als hätte es sein gesamtes Leben im Untergrund verbracht, lauert in der Ecke meines Thronsaals. Ich habe gehört, ihr möchtet einen Geheimgang bauen können, äh, lassen. Ich kann jedoch so verrückten Wunsch... Ich kann jeden noch so verrückten Wunsch erfüllen, den euer finsteres Herz für diesen Gang hegt. Ähm, ich betrete und verlasse das Zimmer nur durch die Vordertür. Ich halte 75 Prestige, 6 Hofpracht. Verliere ich aber auch. Ähm, ich verliere 325 Gold. Ich halte 5 Jahre lang Wandspione. Wenn ich sage, dass äh, eine Reihe von Gucklöchern an Orten, an denen sich meine Höflinge versammeln, bitte. Ja. Zehn Hofbracht erhalte ich dadurch und äh, komplett Aufdeckungschance ist plus 5% gestiegen. Ich bin ein einfacher Mann. Ein verborgener Fluchtweg reicht mir. Ich verliere ebenfalls 225 Gold. Ich hatte fünf Jahre lang geheimer Fluchtweg. Gegnerische Feindes, feindseliges komplett Erfolgschance ist minus 15% und ich erhalte zehn Hofbracht. Oder... Ich habe, schon, ich habe mir schon immer einen Raum gewünscht, in dem ich ungestört sein kann wahrscheinlich. Ich halte die Eigenschaft Paranoid, verliere 325 Gold, verliere 40 Anspannung und erhalte 10 Hofkraft. Ja, aber Paranoid will ich nicht sein. So. Genau. Ah, Hofhalten kann ich auch. Ja, muss ja auch mal, ne? Äh, dip, dip. Aber erst wollte ich noch mal gucken. Ich habe ja keinen eingestellt. Ich werde hier noch mal nach einem Arzt suchen. So, hier ist das gleiche. Äh, dip, dip. 49 und 68. Kinder. Ja gut, diese Woche ist 21. Ich äh, packe mir die mal auf. Ähm, Neften. So. Ja, 
halt nicht kleine Dinge hier. Super. Ja, aber der mag mich halt nicht nur. Äh, wie sieht das denn aus dem Ränkespiel? 20 noch. Guck auf andere, wo dein Wasser von König Christian ist. Gut, äh, was war das? Regimenter. Stützinieren. Alles klar, ja, aussehen will ich die jetzt gerade nicht. Das wäre ein bisschen blöd, weil ich schicke ja nach oben. So, und wenn die solche, ich kann ja noch mal gucken, das sieht ja die Brocken. Ähm, begann hier und man sieht ja, zog sich dann hier runter zum Krieg, wo der Krieg tobte eine Zeit lang. Und die Soldaten, die sich dann süd zurück in die Heimat haben, das natürlich jetzt dann äh, weiter übertragen. Ne? So, hier haben wir das Dilvanische Feuer. Antonius Feuer. Oh Mann, das ist alles nicht so einfach. Hm, vielleicht sollte ich dann deswegen äh, jetzt dann eben Hof abhalten und vielleicht erstmal ein, zwei Tage laufen lassen und die so. Stehen erhöht. Wie sieht das aus mit meinem Ratsmarschall? Der braucht noch drei Jahre. Gut, dann halten wir jetzt Hof. Um ein erfolgreicher Herrscher zu sein, muss ich tatsächlich über verschiedene Zwickmühlen und schwierige Situationen entscheiden, zu denen es, mein Einflussgebiet, zu denen es in meinem Einflussgebiet kommt. Indem ich offiziell alle meine Untertanen einlade, in, meinen in meine Residenz zu kommen, um mich um Hilfe zu ersuchen, bleibe ich auf dem Laufenden, kann das Machtgleichgewicht erhalten und der Welt zeigen, dass ich das sagen habe. Auf meinem Thron sitzen, gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein. Einige stellen sich vor meinen Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen drei Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Okay. Adalgar von Pachim macht immer größere Augen und wirkt immer mitleiderregender, während ihm seine Mutter Radegund behutsam zu meinem Thron führt. Kaiser, klagt sie. Der Junge ist seit dem Verschwinden seines Vaters an dem Hof von Onno und hat niemanden, der sich seiner annimmt. Bitte kümmert euch doch um seine Zukunft. Was kann man mit einem solchen Kind machen? Hm. Ja. Keine Angst, ich werde ihn selbst großziehen. Wird halt mein Mündel, äh, schuldet mir dann ein starkes Druckmittel, gewinnt 20 Meinungen von mir und ich erhalte 10 Hofpracht. Äh, Radegund gewinnt 10 Meinungen von mir und Oberbürgermeister Onno gewinnt 5 Meinungen von mir. Ich habe, alle, ich habe alle Hände voll zu tun, doch ich werde ein Zuhause für ihn finden. Wird Mündel von Nuala Kichatachs Galloway. Ich bin 10 Meinungen von mir. Ich halte 6 Hofbracht, Radegund von 10 Meinungen und Bahnhof 5. Und bin dadurch aber ist nicht das Problem der Krone. Ja, kann ich auch selber machen, ne? Ja, kann ich selber. Äh, Graf Articino, die Sch Schultern zuckend. Es herrscht einen Augenblick lang Stille, ehe ich merke, dass er damit an der Reihe ist, sich an mich zu wenden. M mein Lehnsherr! sagt er und verschafft sich damit etwas kostbare Zeit, um seinen Gedanken zu ordnen, bevor er fortfährt. 
Lächeln und Lachen sind gute Anzeichen für einen lebendigen Hofstaat. Aus diesem Grund möchte ich jemanden vorschlagen, der einen großartigen Hofnahen abgeben würde, um uns zu unterhalten. Mein Mann ja, wenn ich dürfte. Herzog Widukind, der bis eben noch an der Seite stand, meldet sich zu Wort. Ein Hofner wird die kultivierte Luft dieses Hofes ruinieren und seine Raffinesse durch groben, infertilen Humor er ersetzen. Das wäre doch die perfekte Aufgabe für euch, Graf Ardicino, wo ihr doch so meisterlich darin seid. Ähm, Ardicino wird mein Hofner, verliert 5 Jahre 30 Meinung von mir. Ja, der bin jetzt. 12. Und äh, das Graf von Schlesien. Wenn Herzog Widukind nicht gerne lacht, sollten wir ihn selbst zu einer Lachnummer machen. Äh, ich ernenne Widukind zu meinem Hofner. Ich verliere 50, äh, er verliert 40 Meinungen von mir. Also, nein, ich verliere 40 Meinungen von Widukind. Wird mein Rivale. Oder kommt, könnte mein Rivale werden. Das hier ist kein Bauernmarkt. Ein Narr hat an diesem Hof nichts zu suchen. Ich halte fünf Jahre strenger Hof. Der Hof dieses Charakters ist bekannt für seine Streif, äh, Steifheit und die hochgestochenen Themen. Diplomatie minus 1, Bildung plus 2. Ähm, 30 Meinungen verliere ich von Adichino. Wie du kennst, gewinn 20 Meinungen. Und dann ist doof. Ja, und warum kann ich nicht den Vorgeschlagenen nehmen? Mein Ratskanzler Herzog Peter nähert sich, Peter nähert sich mit anerkennend lächelnd, wie, oft oft, wie er es oft tut. Mein Gott, ey. mein Fürst, ich habe eine brillante Idee. Wie wäre es, wenn wir einen Jahrmarkt oder sogar ein großes Fest für das einfache Volk ausrichten, damit es einer der verschiedenen Kulturen unseres schönen Reiches ausgesetzt ist? Äh, Peter erläutert die Idee weiter, bis er begreift, dass er gefährlich nah daran ist zu übertreiben. Es wird Geld kosten. Doch ich bin mir sicher, dass es dabei helfen wird, ein engeres Band zwischen unseren Leuten zu schaffen. Wir werden ein großes Fest abhalten, um unsere beiden Kulturen zu feiern. Für die 395, Kulturakzeptanz der Sachsen und Bukowinisch, Russen für ein Bukowinisch, Russen füreinander erhöht sich um 20 Prozent. Herzog Butter Peter gewinnt 40 Meinungen von mir. Wie viel hat er denn jetzt? 50. Wir könnten einen kleinen bukowinischen Jahrmarkt in Wölpe ausrichten. Valiere 200, die Kulturakzeptanz der Sachsen und der ähm, buskowinisch russen für einen sich um 10% und er gewinnt 20 Meinungen von mir. Veranstaltet ein Spektakel in buskowinischen Landen, um ihnen die sächsische Größe zu zeigen. Ich verliere 100 Gold, die Kulturakzeptanz der Sachsen und der Russen für einen sich um 5% und er verliert 10 Meinungen von mir oder Ressourcen, keine Ressourcen aufwenden. Ja, ich nehme das. Machen wir große Party. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihren Aufgaben nachgeben müssen. Andere bleiben zurück und unterhalten sich über die letzten Verhandlungen. Bald ist die zeremonielle Förmlichkeit gänzlich verflogen und das übliche Treiben des höfischen Lebens nimmt seinen Platz ein. Meine Aufgabe ist erledigt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ei, ei, ei. Was passiert? König Sebastian hat mich ersetzt. Warum? Die Welt ist voller Gefahren, selbst für einen Kaiser und seinen Hof. Wie von mir beten haben sich meine... Ach, das kenne ich ja schon. Dienstboten, bla bla Sie war durchschnittlich schlecht. Durchschnittlich. Hm. Oh ja, ein Arzt. Verbündet des Feindes tritt bei. Ups, Entschuldigung. Leben oder Gold. Geld, äh, Gold ist das Lebenselixier eines Reiches und Händler bringen einen Großteil dieses Goldes ein. Die Seuche, die norwegischen Pocken, breitet, sie die, breitet sich jedoch noch immer noch über eben dieses Reich aus. Und Klaus hat mir den Bericht des handelsreichen Küstenprovinzen gebracht. Wir können diesen Ausbruch in den Griff bekommen, Herr, sagt Klaus mit einer Zuversicht, die sich wie eine Täuschung anfühlt. 
Wenn sie alle Händler auffordern, sich abzusondern, ehe sie ihre Ware auf den Markt bringen, können wir sicherstellen, dass sie die Krankheit nicht verbreitet. Doch so deutet der unausgesprochene Rest des Satzes an, es gibt kaum eine Chance, dass dies nicht den Zufluss an wertvollen Steuern beeinträchtigen wird. Ähm, er legt in 40 Tagen Isolation auf und lässt jedoch jeden auspeitschen. Ähm, jede Küstenprovinz des Reiches erhält 15 Jahre lang strenge Küstenquarantäne. Händler, die auf dem Segelweg in diese Provinz kommen, müssen viele Tage lang Quarantäne, bevor sie ihre Waren verlaufen können, verkaufen können. Besitztumsteuern plus minus 25%, logisch. Volksmeinung minus 10 und solchen Widerstand plus 50. Man, alle Landbesitzwahlen von 20 Meinung. Wir müssen nach ihrer Ankunft 20 Tage lang isoliert bleiben. Müssen Quarantäne, minus 15%, minus 5% und 30. Ja, ich muss das nehmen. Äh. Ey, das ist nicht gut. Natürlich. Siegfried von Aries in Hypers ausgebildet, der jetzt Bolti hat. Nabor Statowski hat der Fahrung Kampf. Ja. Ich hab gar keine Bündnisse. Sind ja nicht der Bündnis aus allem. Bündnis aus allem. höhere Anfrage geehrt und werde euch gern meinen Verbündeten nennen. Mein Schwager. Ja, ich fühle mich durch eure Anfrage geehrt und werde mich gern euren Verbündeten nennen. Ganz Bumi von Buchwiener. Und auch Flenschink. Nein, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Das ist der, der so... Hm. Kann ich einen Geisel? Aus... Bringen. Meine plus 5. Ja, mal schön bei meinen. Ja, 
Dann gehe ich da mal hin. Äh, Pip Zur Sicherheit. Suni. Mein Ratskanzler Herzog Peter richtet ein großes, eine große Jagd in äh, Bacau aus. Oder Bacau. Und es ist Zeit für unsere Abreise. Ich sollte in der Lage sein, das Haus Ludolfinger mit Stolz zu vertreten. Die Jagd mit Vögeln ist das edelste Unter Unterfangen und ich werde daran sicher hervorragend sein. Das ist vielleicht nicht. Nicht mehr wieder das Ding, das überhaupt sehr schön. Mein Cousin wurde fast genommen, äh, gefunden. Schon wieder eine Fraktion. Ah! Ach, was seid ihr alles für Wix? Wixer. Ja, muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. Die sind schon recht groß. Also, das sind die. Ähm, und warum hat er nur noch so wenig? Der hat gerade noch viel mehr. So, dann gucken wir vielleicht ein bisschen Schmutz gegen den finden. Okay. Ein Vergnügen fern der Heimat. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Theoderic dabei erwische, oder Theoderic dabei erwische, wie er mit ein paar Blumen herumspielt, die er am Wegesrand gepflückt hat. Manchmal könnte ich schwören, ich höre ihn sogar seufzen, wenn ich durch Schussbus, Schussbus, Schussbus spaziere. Lehnt's her, sagt er. Es ist kein Geheimnis, dass mein Herz ein neues Zuhause fern der Heimat gefunden hat. Meine Seele sehnt sich nach Elspita und mein Begehren kennt kein Ende. Ihre Augen, ihr Haar, ich sehne mich nach einem einfachen Gruß und würde selbst für das kleinste Wort von ihr sterben. Bitte, ich flehe euch an. Erlaubt mir, bei ihr zu bleiben. Mein Ritter. Das war ein richtig starker Ritter. Wer bin ich, mich in höhere Angelegenheiten einzumischen? Äh, Theoderik tritt mit dem Hof bei, gewinnt zehn Meinung von mir. Also bei König Boivui. Äh, Theoderik verlässt das Reisegefolge, ihr kommt eine Freundschaft mit ihm näher und ihr gewinnt 35 Meinung von mir. Ihr geht mit mir zurück nach Hause, verliert 35 Meinung von mir. Wir haben keine Zeit für eine äh, derart kindliche Vernahtheit. Ränkespielherausforderung. Mögliche Ergebnisse, 39% überzeugt Theoderik davon, an einem Hof zu bleiben. 60% eure Worte dringen nicht nach ihm durch. Er verliert 20 Meinung und ich komme eine Rivalität mit ihm nahe. Ähm Jetzt biert jetzt, also wir haben genug Platz am Hof, um, euer Be um euch beide willkommen zu heißen. Ähm, die Elspieter schließt sich meinem Hof an, äh, wird für das Reisegefolge rekrutiert und der König verliert 15 Meinung von mir. Aber das ist besser, als einen Ritter zu verlieren, es tut mir leid. Es tut mir ja leid, wirklich. Eine Studie über die Kriegsführung. Mitschko, der örtliche Hauptmann und äh, einige Offiziere begrüßen mich, als mein Gefolge das Armeelager von Emilic betritt. Ich steige rasch ab, um mal die Kaserne, die Kaserne zu inspizieren. 
Hier herrscht reger Betrieb und überall stehen Soldaten herum. Doch jeder scheint genau zu wissen, was er zu tun hat und wohin er gegebenenfalls gerade unterwegs sein sollte. Ich nicke und schätze das organisierte Chaos, das ich beobachte. Was möchte mein Herr als nächstes tun? fragt Mischko mit erwartungsvollem Blick. Er hätte nichts gegen einen kleinen Übungskampf. Äh, Kampfgeschick Herausforderung 99%. Ihr übt, Erfolg, ihr übt erfolgreich mit den Truppen. Ihr übt meine Kriegsführung um 1 und erhalte 150 Prestige. Press 150 Prestige. 100% ihr werdet versehentlich verwundet. Was ist das für ein Apparat? Mögliche Heraus Bildung Herausforderung gegen Graf Shaba. Äh, 94%. Ich äh, lerne etwas Neues, als ich die Ausrüstung studiere. Ich höre meine Kriegsführung ebenfalls um 1 und 5%. Äh, Graf Kaba denkt, ihr werdet ein Spion und verliert 10 Mal von mir. Äh, ihr solltet euch mir anschließen. Ich verliere 320 Gold. Äh, Ränke Spielherausforderung 73%. Graf Schaba findet nicht heraus, dass sie insgesamt Soldaten rekrutiert. Sie werden 10 Jahre 20 Meinung von mir. 26% Kraftschauber findet heraus, dass sie insgesamt Soldaten rekrutiert, verliert 10 Meinungen von mir und äh, Ja, aber, oh Gott, okay, der hat eine gute Kriegsführung. Ne? Ja, eigentlich bin ich nur woanders so verabredet, dann mache ich einfach ab. Dann mache ich das. Meine Kriegsführung sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Annulliert. Mein Krieg hat geendet. Dänischer De Jure Krieg um Fürstentum von Karelien. Wenn ich Jörg Kimmis den Krieg des, des eigenen Lehnsherrn gegen, gegen König Vriatschlaf beitreten. So sei es. Okay. Oh cool. Äh, Trankgeld für den Gast Geldgeber, äh, Gastgeber. Der Nachmittag geht schnell in die Nacht über, als wir den Gasthof von Krakau erreichen. Der Gutsbesitzer Vladispor begrüßt uns herzlich und verspricht, ein üppiges Festmahl für uns auszurichten. Als er schließlich beginnt, gibt es ein wahres Sammelsorium an gebratenen Tieren, Eintöpfen, Suppen, Brot und dergleichen. Am Morgen kommt Flastibor zu mir, während ich mein Frühstück genieße. Ja, ein so extravagantes Fest wie gestern zu veranstalten ist teuer. Ja und? Äh, ihr solltet mich für das Prestige bezahlen, dass ich euren Hof an das ich euren Hof gebracht habe. Ich erhalte 325 Euro, äh, Euro. <lacht> Goldstücke. Graf Bunsulo von Krakau. Ähm, ich komme meine Rivalität mit ihm näher und verliert 10 Jahre 20 Mann von mir. Lasst mich euch entschädigen. Ich bezahle 325 an Bunsulo. Er gewinnt 20 Mann von mir. Ähm, oder vielleicht können Graf Bunsulo und ich zu einer Übereinkunft kommen. Zum Duell gefordert. Ein imposanter Mensch steht auf der Straße vor uns. Was ist hier los? So. Ich bin in Vilnitscha. Ich bin Gastschi von San Sandomirz. Dutzende von Männern habe ich schon im Kampf besiegt. Ich muss gestehen, dass all diese Kämpfe langweilig waren. Ich stehe ich nun auf dieser Straße und suche irgendjemanden. Suche jemanden, der mich übertreffen kann. Jemanden, von dem ich lernen kann. Wenn ihr mich im Kampf schlagen könnt, werde ich euch ein wertvoller und treuer Diener sein. Und so fordere ich an diesem Tag einen von euch zum gerechten Zweikampf heraus. So, der eine Kriegsführung von 6 und Kampfgeschick von 11. Ja, ich bin in beiden. Also Kampfkriegsführung habe ich 11 und Kampfgeschick habe ich 25. Ich bin fünf besser. Ähm, so, ich kann ihn jetzt einfach niedertrampeln. Nach meinem Sieg könnte ihn weniger wertvoll sein. Äh, Kampfgeschick, mögliche Ergebnisse 99%. Ich halte 75 Prestige. Das wie schließt sich am Hof an. Wird für das Reisegefolge rekrutiert. 1%, ich setze 150 Prestige ein. 80 mögliche Ergebnisse. 80%, jedes Mitglied eures Gefolges verliert 20 Meinung von mir. Und ich bin sogar verwundet. Ehrenfried, wir zeugen, wie man kämpft. Das ist das gleiche, nur mit 92 Prozent. Hat hier keiner denn irgendwas gut? Bleib mir wohl. Unser Weg führt uns durch die tückischen Regionen von äh, Wieslitscha. 
Während ich nach Gefahren Ausschau halte, erregt ein raschendes Geräusch meine Aufmerksamkeit. Könnte das ein wildes Tier sein? Als ich mich auf den Aufbau vorbereite, springt stattdessen Nattbohr aus dem Busch und hält eine Pflanze in der Hand. Ihr habt mich erschreckt, Nattbohr. Wie dem auch sei. Lasst mich einmal sehen, was ihr da habt. Eine Art Frucht? Rufe ich aus. Ja, sie sieht so lecker aus und riecht auch so. Ich frage mich, wie sie schmeckt. Vielleicht probiere ich einen kleinen Bissen, sagt er. Haltet ein. Was, wenn sie giftig ist? Ihr nehmt die Pflanze und werft sie weg. Ein Ausschlag erscheint an der Stelle. Man haut mit der Pflanze an der, ha an der Haut der Pflanze in Berührung kam. Ich halte fünf Jahre lang Ausschlag durch unbekannte Pflanze. Gesundheit winziger Malus und Anziehungskraft minus 10. Ähm, ja, hat natürlich dasselbe. Und letztendlich ist es nur eine harmlose Pflanze. Ich halte nur Bildungs- und Lasst Nadbau sie essen. Sie versucht garstige Magenschmerzen. Ähm, Nadbau erhält fünf Jahre lang Krankheit durch unbekannte Pflanze. Kleine Manus, Kampfgeschick minus vier. Ähm, sie stärkt Körper und Geist. Seligkeit durch unbekannte Pflanze. Kampfgeschick plus zwei. Verlust, Anspannungsverlust plus 25. Oder nur, wenn ich sie zuerst probieren darf. Ähm. Ähm. Ja, nochmal. Ja, das ist nämlich krank. Siehst du? Von kommenden Reisen. Während ich meine Reise durch Taranov fortsetze, komme ich an einen sonderbar aussehenden Zelt vorbei. Der Eingang ist hochgeklappt und ein noch sonderbarer aussehender Bewohner befindet sich im Inneren. Kommt herein, o oh mächtiger Kaiser. Ich kann sehen, dass noch viele Meilen vor euch liegen und für einen bescheidenen Preis könnte ich die noch vor euch liegende Reise wahrsagen. Der seltsame Weg hat das Interesse meines Gefolges geweckt, doch bin ich bereit, für eine Wahrsagung zu zahlen? Sag mir meinen Zucken voraus, weiter her. 65. Äh, 50%, ich verliere 10 Anspannung und äh, verliere 10 Anspannung und erhalte 5 Lagen Reise gutes Ruhm. Anspannungszuwachs minus 50%. Oder ich krieg, bekomm, äh, bekomme halt Reise schlechtes Omen. Und das dann dann Anspannungszuwachs plus 50 Prozent. Bin ich interessiert. Bin ich interessiert. So, und jetzt müssen wir haben nämlich schon überzogen. Wir müssen an dieser Stelle Schluss machen. Und äh, ja, wir müssen definitiv gucken, dass wir das mit den äh, Fraktionen in den Griff kriegen. Dass die mich ein bisschen mehr mögen. Aber das dauert halt auch ein bisschen. Ne? Müssen wir gucken. Ansonsten lief die Folge ja ganz smooth. Und äh, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen da. Aber wäre super nice. Das hilft mir unglaublich weiter und euch kostet das nichts. Und daher wäre das echt klasse von euch. Und äh, ja, kommentiert auch gerne. Auch das freut mich. Gut, ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye, euer Tobi.